ओम शांति वी सी डी नंबर थ्री सिक्स एट टू मॉर्निंग क्लास डेटेड ट्वेंटी थर्ड नवम्बर नाइनटीन सिक्सटी एट क्लैरिफिकेशन डेट ट्वेंटी फिफ्थ जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन प्रातः क्लास चल रहा था तेईस ग्यारह उन्नीस सौ अड़सठ द मॉर्निंग क्लास डेटेड ट्वेंटी थर्ड नवम्बर नाइनटीन सिक्सटी एट वॉज गोइंग ऑन शनिवार को दूसरा पेज चित्रों की बात चल रही थी ऑन सैटरडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट पिक्चर्स ऑन पेज टू वो भी सीढ़ी का चित्र तो सब कुछ दिखलाता है ना भारत में द पिक्चर ऑफ द लैडर शोस एवरीथिंग अबाउट भारत डजेंट इट ये भारत की चौरासी जन्मों की कहानी ऐसे होती है दिस इज द स्टोरी ऑफ द एटी फोर बर्थ ऑफ भारत सीढ़ी के चित्र में भी तुम समझा सकते हो कि अभी फिर से तुम गोरा कैसे बनो पतित से पावन कैसे बनो यू कैन एक्सप्लेन इन द पिक्चर ऑफ द लैडर हाउ यू बिकम फेयर दैट इज प्योर अगेन हाउ यू बिकम प्योर फ्रॉम इम्प्योर ये तो है कि पति तो पावन तो बाप है दिस इज सर्टेन दैट इट इज द फादर हु इज द प्यूरिफायर ऑफ द सिंफुल देखो वो आते हैं लुक ही कम्स उनको याद करने से सेकेंड में जीवन मुक्ति यू अटेन लिबरेशन इन लाइफ इन अ सेकेंड बाय रिमेम्बरिंग हिम मिलती है तो देखो किन्नी में याद करते 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 अभी तुम बच्चों को तो ज्ञान तो है ना बच्चे सो लुक बाय रिमेम्बरिंग हिम एवरी सेकंड नाउ यू चिल्ड्रन सर्टेनली हैव द नॉलेज डोंट यू चिल्ड्रन और दूसरों को तो ज्ञान नहीं है एंड दस डोंट हैव नॉलेज ज्ञान नहीं है तो उनमें क्या है अज्ञान है वेन दे डोंट हैव नॉलेज वॉट डू दे हैव इग्नोरेंस तो देखो भारत ज्ञान की नींद में सो गए सो so लुक भारत स्लिप्ट इन द स्लम्बर ऑफ इग्नोरेंस और जब ज्ञान में था तो बहुत धनवान था वेन ही वॉज नॉलेजबुल ही वॉज वेरी प्रॉस्परस उनको सब कुछ था ही हैड एवरी थिंग और अब जब आप ज्ञान में आए हुए हैं एंड नाउ When he has become ignorant, तो है तो ज्ञान और अज्ञान तो ये ये तो है ही जरूर ज्ञानी मनुष्य और अज्ञानी मनुष्य There is knowledge and ignorance. So definitely there will be knowledgeable people and ignorant people as well. तो अभी ज्ञान ही मनुष्य को तो देवता कहेंगे वेल द नॉलेजबल पीपल विल बी कॉल्ड डेटिस अज्ञानी को फिर आसुरी ही कहना होगा एंड द इग्नोरेंट वंस विल हैव टू बी कॉल्ड डीमंस अलोन क्यों वाई कंट्रास्ट है ना देवता और मनुष्य देर इज अ कॉन्ट्रेस्ट बिटवीन डेटिस 
and human beings isn't there kitu naam hi grami hai na bahut hi it is very famous isn't it aur ye devi devataon ka raj to satya ko treta mein hi hota hai there is the kingdom of the deities only in the golden and the silver age manushyon ka raj hota hai dwapar aur kaliyug mein there is the kingdom of human beings in the copper and the iron age ye baat to tum bachchon ki buddhi mein sadaiv rehni hai और इन बातों को समझाने के लिए कैसे हम सर्विस करें यू चिल्ड्रन शुड ऑलवेज हैव दिस इन द इंटेलेक्ट हाउ शुड वी डू सर्विस इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दीज टॉपिक्स उसका ही सर्विस कैसे करो इसीलिए ही बाप रोज पढ़ाते रहते हैं हाउ शुड वी डू द सर्विस ऑफ समवन It is for that very reason that the father keeps teaching every day. Kyaaron ki roz roz khidmat kaise karo? He explains how you should serve others every day. Wo nahi kehte hain apne followers ko कि तुम जा करके ये 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 शास्त्र सुनाओ ही डजेंट टेल हिज फॉलोवर्स टू गो एंड नरेट दिस एंड दैट स्क्रिप्चर शास्त्र सुनना से तो तुम देखा है कि कोई भी फायदा नहीं हुआ है यू हैव सीन दैट देर वॉज नो बेनिफिट बाय लिजनिंग टू द स्क्रिप्चर्स आपसे पढ़ते पढ़ते सुनाते सुनाते कोई फायदा तो नहीं हुआ ना बच्चे चिल्ड्रन देर वॉज डेफिनेटली नो बेनिफिट बाय रीडिंग एंड नरेटिंग स्क्रिप्चर्स वॉज देर और ही नुकसान हुआ नीचे गिर गए ऑन द कॉन्ट्ररी देर वॉज लॉस यू फेल और भले भी वो सुनाने वाले कितने भी विद्वान आचारी पंडित हो तू जानते हो कि बरोबर पंद्रह सौ वर्ष हुआ है न सन्यास धर्म को नो मैटर हाउ ग्रेट दो स्कॉलर्स टीचर्स पंडित्स हु नरेटेड देम वर यू डोंट नो दैट ट्रूली इट हैज बीन फिफ्टीन हंड्रेड इयर्स since the sanyas religion came to dekho niche se hi niche aate rehte hain na bachche so look they keep descending in the end don't they children to unko ye seedhi mein samjhana hota hai you have to explain that to them in the ladder samjhane ke liye seedhi ka chitra to bahut acha hai the picture of the ladder is very good for explanation bale college mein bhi padhe grasth mein bhi rahe whether someone studies in a college or lives in a household baap kehte hai na grasth mein var mein rehte bhi padhai padho the father says doesn't he study this knowledge even while living in the household abhi padhai mein bhi koi madad ये कोई मेहनत तो नहीं करती है नाउ ही सर्टेनली डजेंट हेल्प यू और वर्क हार्ड फॉर स्टडीज ऐसे भी नहीं कि 
सभी कॉलेज के बच्चे जब कोई यहाँ आकर के बैठ जाएंगे इट इज इन दैट ऑल द कॉलेज स्टूडेंट्स विल कम एंड सिट हियर नहीं नो no. सारा दिन क्या करना है वॉट विल यू डू द एंटायर डे अपने अपने शरीर निर्वाह पैसे तो चाहिए ना बच्चे यू डू नीड मनी टू सस्टेन योर बॉडी डोंट यू चिल्ड्रन तो इस समय में बच्चों को पढ़ना भी जरूर है सो द चिल्ड्रन डेफिनेटली हैव टू स्टडी एट दिस टाइम क्योंकि बाप कहते हैं ना कि गृहस्तर में पढ़ाई भी अंडरस्टूड है तो पढ़ना भी है इट इज बिकॉज द फादर सेस डजेंट ही इट इज अंडरस्टूड दैट यू हैव टू स्टडी वाई लिविंग इन द हाउस होल्ड सो यू हैव टू स्टडी एज वेल बाकी जो टाइम कभी कोई मिलता है सुबह मिले दिन में मिले शाम में मिले एज पर द रेस्ट इफ यू फाइंड सम टाइम इन द मॉर्निंग इन द डे और इन द इवनिंग तो वो ही ख्याल में आना चाहिए कि मुझे सर्विस कैसे करनी है औरों की औरों का कल्याण कैसे करें You should only think, how can I serve others? How can I bring welfare to others? Because here, sitting, you can't do much for others. It is because you can't bring welfare to others. It is because you can't bring welfare to others. It is because you can't bring welfare to others. It is because you can't bring welfare to others. It is because you can't bring welfare to others. It is because you can't bring welfare to others. It is because you can't bring welfare to others. It is because you can't bring welfare to others. It is because you can't bring welfare to others. It is because you can't bring welfare to others. It is because you can't bring welfare to others. It is because you can't bring welfare to others. It is because you When someone comes here, they come after studying. Yeah, बैठ करके कोई किसी को पढ़ाने का नहीं है, नहीं. It isn't that someone will sit and teach another here, no. कि तो यहाँ आते हैं कि बाप की मुरली सुने. They do come here to listen to the father's murli. कि बाप की मुरली में तो जादू है ना बच्चे इट इज बिकॉज देर इज इनफैक्ट मैजिक इन द फादर्स मुरली इज इन देर चिल्ड्रन और वो गाया जाता है बाप को भी जादूगर कहते हैं एंड इट इज सेट दैट द फादर इज ऑल्सो कॉल्ड अ मैजिशियन और क्यों जादूगर कहते हैं and why do they call him a magician jante ho ki wo gaate hain ki murli jo bajati hai to us murli mein hi jadoo hai you know that they say the murli that he narrates there is magic in that murli itself abhi baap jadoogar to hai na bacche now the father is certainly a magician Isn't he children? तो मुरली भी तो वो ही बजाएंगे ना सो ही हिमसेल्फ विल प्ले द मुरली मुरली में तेरी जादू देर इज मैजिक इन योर मुरली यानी तुम्हारे मुख से जो भी मुरली चलती है उसमें जादू है देर इज मैजिक इन ऑल द मुरलीस दट आर नरेटेड Through your mouth. और जादू कैसा है How is that magic? देखो मनुष्य से देवता बनाने का Look, it has the magic to make human beings into deities. ऐसे दुनिया में कोई जादूगर होता है जो ऐसे कर सके मनुष्य को एकदम देवता बनाए देवे इज देर सच ए मेजिशियन इन द वर्ल्ड हु कैन डू दैट हु कैन मेक अूमन बींग इन टू ए कम्प्लीट डेटी ऐसे दुनिया में तो कोई होता नहीं सिवाय बाप के देर इज नो वन इन द वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम द फादर 
who can do that देखो गायन भी है ना मनुष्य ते देवता किए करतन लागी बार सो इट इज आल्सो सेड इट डजंट टेक टाइम फॉर गॉड टू ट्रांसफॉर्म अ ह्यूमन बीइंग इनटू अ डेटी तो अभी वो भी गाते हैं दुनिया वाले भी गाते हैं करतन लागी बार नाउ दे the people of the world also say it doesn't take time ye bhi to wo bahut mehma karte hain na they praise that a lot don't they to barobar tum jante ho ki koi mushkil to nahi hota hai so truly you know that it isn't something difficult ye duniya zarur nahi badal lenge this world is definitely going to become new har quran duniya khatam hone ki hai and the old world is going to be finished aur zarur vinash bhi hota hi hai certainly there is destruction as well jis vinash ko mahabhari mahabharat ladai kaha jata hai this destruction is called the massive mahabharat war theek hai na bachi it is correct isn't it daughter kyunki us mahabharat ladai ke samay hi raj yog sikhte ho it is because it is during the time of the massive mahabharat war that we learn raj yoga तो राज योग सीख कर जरूर राजा भी बनने का है सो वी विल डेफिनेटली बिकम किंग्स आफ्टर लर्निंग राज योगा तो जबकि ये समझते हो अभी बच्चे बरोबर ये चौरासी जन्मों के बाद हमको फिर पहला ही जन्म चाहिए नाउ यू चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दैट ट्रूली वी नीड द फर्स्ट बर्थ after these 84 births the so world ki history geography repeat karti hai it is because the history and the geography of the world repeats to so, zarur ye samajhna chahiye ki sari history sari geography satyuga treta dwapar kaliyuga jo bhi ho gaya hai वो फिर रिपीट जरूर करना है सो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर दैट द कंप्लीट हिस्ट्री एंड द जियोग्राफी द गोल्डन एज द सिल्वर एज द कॉपर एज एंड द आयरन एज एवरीथिंग दैट हैज पास्ट इट विल सर्टेनली रिपीट ये बाबा कहते हैं ना बाबा से इज दैट डजेंट ही जब यहाँ बैठे रहते हो तो तुम बच्चों को ये याद रखना पड़ता है कि अभी हम वापस जाते हैं वेन यू सिट हियर यू चिल्ड्रन हैव टू रिमेम्बर बी गो बैक होम नाउ अभी फिर सतो प्रधान देवता बनते हैं नाउ वी बिकम सतो प्रधान डेटीज और इस समय तो हम तमो प्रधान बने ही गए हैं and at this time we certainly have become tamo pradhan theek hai na bachche it is true isn't it children aur abhi manushya to manushya hi hai well human beings are just human beings now ha daivi gun dharan karne se सतो प्रधान होने से फिर उनको देवता कहा जाता है यस व्हेन दे असिमिलेट डिवाइन वर्च्यूज एंड बिकम सतो प्रधान दे आर कॉल्ड डेटीज अभी तो इन मनुष्यों को देवता नहीं कहा जाता है नाउ दिस ह्यूमन बीइंग्स आर एंड कॉल्ड डेटीज 
बैडली गुण नहीं है दे डोंट हैव डिवाइन वर्च्यूज तो बाप बैठ करके समझाते हैं मीठी मीठी बच्चों को कि सर्विस तो कर सकते हो सो द फादर सिट्स एंड एक्सप्लेन टू द वेरी स्वीट चिल्ड्रन यू कैन सर्टेनली डू सर्विस है और कैसे भी करके सर्विस कर सकते हो कहा भी जा करके कर सकते हो एंड यू कैन डू सर्विस इन एनी वे यू वॉन्ट You can do it anywhere you want. तेईस ग्यारह उन्नीस सौ अड़सठ की बात है क्लास का तीस रुपए पेज थ्री ऑफ द मॉर्निंग क्लास ऑफ दी थर्ड नवम्बर भले कितना भी धंधे धोरी वाला मनुष्य हो बाप कहते हैं ना कि गर्गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए एक तो पवित्रता की पहली युक्ति नो मैटर हाउ मेनी बिजनेस ए पर्सन हैज द फादर सेस डजेंट ही वाइल बींग एंगेज इन द हाउस होल्ड अफेयर्स द फर्स्ट टैक्ट यू शुड हैव इज टू स्टे प्योर क्योंकि प्योरिटी इज द फर्स्ट इट इज बिकॉज प्योरिटी इज फर्स्ट प्योरिटी है तो पीस भी है तो प्रॉस्पिरिटी भी है वेर देर इज प्योरिटी देर इज पीस एज वेल एज प्रॉस्पेरिटी अब ये तो जानते हो बरोबर प्योरिटी है तो बरोबर हम प्योर बन करके यहां नहीं रह सकते नाउ यू सर्टेनली नो इफ देर इज प्योरिटी we will become pure and then we can't stay here phir humko to pavitra dham shanti dham mein zarur jana hai then we suddenly have to go to the pure world the abode of peace ye to bachchon ko abhi nishchay hai na barobar so the children do have the faith now don't they कि जब हम पवित्र बनेगा तो हम यहाँ रहने का नहीं है वेन वी बिकम प्योर वी कैन स्टे हियर इन आत्माओं को इन शरीर के साथ नहीं रहना दीज सोल्स कैन स्टे विद दीज बॉडीज क्योंकि ये शरीर तो इम्प्योर है इट इज बिकॉज दिस बॉडी इज इनफैक्ट इम्प्योर और इस पुरानी सृष्टि में तो इम्प्योर ही रहने वाले हैं एंड ओनली द इम्प्योर वंस आर गोइंग टू लिव इन दिस ओल्ड वर्ल्ड सृष्टि इम्प्योर है तो ये पांच तत्व भी इम्प्योर हैं। वेन द वर्ल्ड इज इम्प्योर दिस फाइव एलिमेंट्स आर ऑल्सो इम्प्योर और इन पांच तामसी तत्वों से फिर इस समय तुम्हारी ये शरीर भी तो बनते है ना एंड इट इज थ्रू दीज फाइव डिग्रेडेड एलिमेंट्स योर बॉडी इज मेड एट दिस टाइम इज इंट इट वो गाया जाता है ये मिट्टी का पुतला इट इज सेड इट इज एन एफिजी ऑफ सॉइल अब सिर्फ मुट्टी का तो मिट्टी का तो पुतला नहीं बन सकता है पांच ही तक तो चाहिए वेल एन एफ जी कैन बी मेड विथ ओनली सॉइल ऑल दी फाइव एलिमेंट्स आर नेसेसरी तो इसमें इस दुनिया में पांच तत्वों का ये शरीर बनता है सो द बॉडी इज मेड ऑफ दी फाइव एलिमेंट्स इन दिस वर्ल्ड और आत्मा को ही तो कोई तत्व वत्व की तो बात नहीं है एंड द सोल डजेंट हैव एनीथिंग टू डू विथ द एलिमेंट्स एक्सेट्रा वो तो बनने की चीज क्या है वो तो है ही है इट इज इन समथिंग टू बी क्रिएटेड इट एग्जिस्ट फॉर एवर और ये बुत तो देखो कितना बड़ा बनाते हैं 
एंड लुक दे मेक वेरी बिग एफिजीज इस आत्मा को देखो कितने ऑर्गन से मिलती है लुक द सोल रिसीव सो मेनी ऑर्गन जिन आर्गन से ये सारा कर्तव्य करते इट परफॉर्म्स ऑल दीज एक्शन थ्रू देम उठते हैं बैठते हैं खाते हैं पीते हैं चलते हैं कोई भी कर्म करते हैं इट स्टैंड सिट्स ईट्स ड्रिंक्स वॉक्स इट परफॉर्म्स ऑल दी एक्शन थ्रू देम और ये सभी करते कौन है कहेंगे कि आत्मा एंड हु परफॉर्म्स इट इट विल बी सेट दैट द सोल डज क्योंकि ये शरीर भी वंडरफुल बना हुआ है इट इज बिकॉज दिस बॉडी हैज बीन क्रिएटेड इन ए वंडरफुल वे और ये दुनिया ही बड़ी वंडर है एंड This world itself is a great wonder. एक तो वंडरफुल है सबसे जास्ती बाप जो आत्मा का परिचय देते है फर्स्ट द मोस्ट वंडरफुल थिंग इज द फादर हु गिवस द इंट्रोडक्शन ऑफ द सोल नहीं तो तुम बच्चों को आत्मा का परिचय तो बिल्कुल नहीं था अदरवाइज यू चिल्ड्रन डिंट हैव द इंट्रोडक्शन ऑफ द सोल एट ऑल कि हम आत्मा हैं इतनी छोटी बिंदी है दैट आई एम ए सोल अ वेरी स्मॉल पॉइंट और कितना शरीर पहले छोटा मिलता है एंड यू रिसीव अ वेरी स्मॉल बॉडी फर्स्ट और ये शरीर कैसे बनते हैं हाउ इज दिस बॉडी फॉर्म्ड कैसे जब सात महीने का या आठ महीने का होता है तो कैसे आत्मा उसमें प्रवेश करती है शरीर कैसे बनता है वेन द फीटस इज सेवन टू एट मंथ्स ओल्ड हाउ डज द सोल एंटर इट हाउ डज द बॉडी ग्रो तो ये हर एक चीज है जो वंडरफुल है ना बच्चे ऑल दीज कॉन्सेप्ट आर वंडरफुल आर एंड दी चिल्ड्रन कोई भी चीज देखो वंडरफुल लुक एट एनी थिंग इट इज वंडरफुल ये ये जानवर कैसे बनता होगा हाउ वुड दीज एनिमल्स बी क्रिएटेड ये हाथी देखो कैसे बनते होंगे Look at this elephant. How would it be created? है तो उनमें भी यही सीमेंट इट हैज द सेम सीमेंट दैट इज फ्लैश एलिमेंट्स इन इट तो उस चीज के लिए ये रथ है कैसा बनता है इस हाथी के पेट में So, how is the chariot that is body मेड इन द ओम ऑफ द एलिफेंट ये भी वंडर है दैट इज ऑल्सो अ वंडर वंडर ये ना बच्ची क्योंकि ये सभी बैठ करके समझने से कि कैसे बड़ी बड़ी चीजें बनती है इट इज अ वंडर इज इंट इट डॉटर इट इज बिकॉज You sit and understand everything about how these big creations are created. Or atma to sab me choti hi atma hai. And as for the soul, there is a small soul in every creature. Or hathi itna bada banega. An elephant will grow so big. छोटी सी आत्मा जा करके उस हाथी में धसती है ए स्मॉल सोल गोस एंड एंटर्स दैट एलिफेंट और हाथी कितनी बड़ी चीज 
and how big an elephant is ऐसे और भी जानवर होते हैं देखो कितने बनते हैं देर आर मेनी मोर ऑफ सच एनिमल्स लुक देर आर सो मेनी तो बाप बैठ करके जानवरों के लिए समझाते हैं कि भाई उनकी तो हिस्ट्री जोग्राफी नहीं बताएंगे ना सो so, the father sits and explains about animals brother i won't sit and narrate their history and geography will i so gaya hi jata hai 84 janam 84 births have been mentioned to abhi haathiyon ka to janam nahi samajhna hai na well you don't have to understand the births of an elephant Do you? पहले तो समझने का है अपने मनुष्य जीवन का मनुष्य जाति का फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड यूर ह्यूमन लाइफ द ह्यूमन रेस और गायन भी ऐसे ही है कि मनुष्य कितने जन्म लेते हैं द सेम हैज बीन प्रेज हाउ मेनी बर्थ्स डज अूमन बींग हैव मनुष्य के लिए गाया हुआ है कि भाई चौरासी लाख जन्म लेते हैं इट हैज बीन सेड फॉर द ह्यूमन बींग्स दैट दे हैव एट मिलियन फोर हंड्रेड थाउजेंड बर्थ्स तो उन चौरासी लाख में फिर वो सभी आ जाते हैं कि भाई हाथी का हो फलाने का हो तीरे का कोई भी प्राणी का हो सो so, All of them are included in eight million four hundred thousand, whether it is an elephant, this or that, be it any creature. इसे देखलाई पड़ते हैं ये जो कहते हैं कि चौरासी कोई मनुष्य की तो variety नहीं है ना बच्चे. Just like it is seen, they say. There aren't eighty-four variety that is species of human beings. Are there children? कि लाखों की मनुष्यों की variety हो. So that there would be hundred thousand varieties of human beings. और मनुष्यों की variety भी तो समझाया है ना कि जितने धर्म हैं उतने ही उनकी variety बनती है. and the varieties of the human beings have been explained hasn't it as many religions there are so are the varieties formed har dharm wale ke features alag alag the features of those of every religion are different ye atma kitne features mein sharir leti hai this soul takes on bodies with various features चौरासी जन्म में ही फीचर्स अलग अलग मिलते हैं इट हैज डिफरेंट फीचर्स इन द एटी फोर बर्थ्स और यही बंदर है कि फिर जब रिपीट होता है तो वो ही आत्मा एंड इट इज अ वंडर दैट व्हेन इट दैट इज द साइकिल रिपीट्स द सोल इज द सेम और कल्प कल्प वो ही फिर शरीर उनको मिलते हैं and it receives the same body cycle after cycle aur phir un shariron ka features bhi phir wo hi rakhte aate and the body of the 84 births has the same features to narayan ka features bhi to phir jaate hain na so the features of narayan change in his next birth don't they कृष्ण का फीचर्स भी फिर जाते हैं द फीचर्स ऑफ कृष्ण ऑल्सो चेंज इन हिज नेक्स्ट बर्थ रामचंद्र का फीचर्स भी फिर जाते हैं द फीचर्स ऑफ रामचंद्र ऑल्सो चेंज इन हिज नेक्स्ट बर्थ फिर कर कर के हर जन्म में तन तो दूसरा ही मिलता है ना इन दिस वे 
they certainly receive a different body in every birth don't they to feature bhi unka alag hote hain so their features are also different aise nahi kahenge ki krishna kala krishna samara nahi it won't be said that krishna is dark and fair as well no krishna ki atma ki baat hai it is about the soul of krishna gadi gadi kehna hai sab ki atma krishna ki atma narayan ki atma tumhari atma bhinn bhinn features you have to say this again and again everyone's soul the soul of krishna the soul of narayan your soul has different features bhinn bhinn sharir lekar ke part bajati hai it takes on different bodies and plays its part om shanti om shanti